परतीच्या मान्सूनमुळं जे नुकसान झालेलं आहे त्याच्या संदर्भामध्ये बोलतो यावर्षी मान्सून उशिरा आला आणि त्यामुळं बऱ्यापैकी पिकाचं नुकसान झालेलं होतं पिकाचा पिकाला ताण पडलेला होता परंतु परतीचा मान्सून मात्र जो झाला त्यामुळं शेतकऱ्याला फायदा होण्याच्या ऐवजी मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे फक्त सोलापूर जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या मान्सून परतीच्या मान्सूनमुळं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे महाराष्ट्रामध्ये एकही शेतकरी असा नाही की ज्याचं ज्याचं नुकसान झालेलं नाही एकही पीक असं राहिलेलं नाही की ज्याचं नुकसान झालेलं नाही जवळपास सरकारी आकडा आहे सत्तर लाख हेक्टर पीक बाधित झालेलं आहे परंतु आम्ही जो एकूण महाराष्ट्रातून माहिती घेतली आहे तो आकडा त्याच्यापेक्षा जास्त किमान पंधरा लाख हेक्टर सरकारी आकड्यापेक्षा जास्त आकडा नुकसानीचा आहे अशा परिस्थितीमध्ये त्या मोडून पडलेल्या शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी म्हणून मी गेले चार दिवस मराठवाड्यामध्ये होतो आणि हा दौरा संपवत तिथं सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आलेला आहे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये बाजरी असेल त्याचबरोबर तूर असेल कांदा भुईमुख यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे ऊसाची जी अडचणी लागण होती ती बरीचशी पाणी साचल्यामुळं निकामी झालेली आहे आणि आता इतका उशीर झालेला रब्बी पिकाची जी पेरणी झालेली होती ती हातातून गेलेली आहे आता एवढा उशीर झालेला आहे की आता रब्बीची पेरणी होऊ शकत नाही कारण रब्बीची पेरणी ही जनरली सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये होत असते आता जास्तीत जास्त गहू आणि हरभऱ्याशिवाय दुसरं काही पीक आता शेतकरी घेऊ शकत नाही रब्बी ज्वारी तर आता फार उशिरा झाल्यामुळं पुन्हा अवकाळी पावसामध्ये ती सापडण्याचा धोका निर्माण झाल्यामुळं ओल्या चाऱ्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण झालेला आहे अशा परिस्थितीमध्ये शासनानं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली पाहिजे अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आहे पण इथं आल्यानंतर मला कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की फक्त कांदा आणि सोयाबीन फक्त याचेच फक्त पंचनामे करणार फळबाग आणि कांदा बरोबर ना एवढंच परंतु रबी ज्वारीच्या पेरण्यासुद्धा गेलेल्या आहेत बरोबर आहे ना हो त्याच त्याचाही पंचनामा होणं गरजेचं आहे दुबार पेरणीचं प्र संकट आता शेतकऱ्यांच्यावर आलेलं आहे त्याचबरोबर तुरीचं नुकसान झालेलं आहे त्याचेही पंचनामा होणं गरजेचं आहे तेव्हा ते जर झालं नाही तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलनाचा पवित्रा केली येत्या दहा पंधरा दिवसामध्ये साखर कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहेत खरं तर सीझन ऑक्टोंबरमध्ये सुरू व्हायचा परंतु पावसाचा परिणाम साखर उद्योगावरही झालेला आहे मुळामध्ये ऊसाचं क्षेत्रच जवळपास पंचावन्न टक्क्यांनी कमी झालेलं आहे काही चारा छावणीला गेलेला आहे गेल्या वर्षीच्या दुष्काळामुळं क्षेत्र कमी झालेलं आहे उजनीमध्ये पाण्याचा जो तुटवडा निर्माण झाला त्यामुळं बरंचसं ऊसाचं क्षेत्र वाळून गेलेलं आहे अशा परिस्थितीमध्ये यावर्षी कारखान्याचा सीझन जेमतेम ऐंशी ते पंच्याऐंशी दिवस चालतील ते चांगल्या सक्षमपणानं जे चालतील जे चांगला दर देतील त्यांनाच ऊस उपलब्ध होईल कारण सोलापूर जिल्ह्यातल्या कारखान्या उपलब्ध ऊसावर शेजारच्या लातूर जिल्ह्यातले सुद्धा काही कारखाने हक्क सांगण्याची शक्यता आहे कर्नाटकातून ऊस येण्याची शक्यता फार कमी आहे अशा परिस्थितीमध्ये साखर कारखानदारी समोर सुद्धा एक मोठं संकट आहे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका अशी आहे की ज्या साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षाची किंवा त्याच्यापूर्वीची एफ आर पी थकवलेली आहे त्यांना आम्ही एक कांडसुद्धा ऊस देणार नाही ते कारखाने सुरू होऊन देणार नाही साखर आयुक्तांनी त्यांना गाळप परवानाच देऊ नये अशी आमची भूमिका आहे आणि गाळप परवाना न घेता जर ते कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला तर वेळप्रसंगी कायदा हातात घेऊन आम्ही ते कारखाने बंद पडल्याशिवाय आणणार नाही ज्यांनी एफ आर पी दिलेले आहे 
त्यांना या वर्षाची एफ आर पी एक रकमी देण्याचं अभिवाचन शेतकऱ्यांना द्यावं लागेल खात्री द्यावी लागेल तरच आम्ही मान्य करू अन्यथा गाळप हंगामामध्ये सुद्धा अडथळा आणल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही या संदर्भामधला आंदोलनात्मक पवित्रा दिशा ठरवण्यासाठी म्हणून जयसिंगपूरला अठरावी ऊस परिषद तेवीस ऑक्टो तेवीस नोव्हेंबरला होते हे अठरावी ऊस परिषद आहे आणि या ऊस परिषदेमध्ये यावर्षी एकूणच आंदोलनाचं धोरण आणि बाकी राज्यामध्ये असणारा उपलब्ध ऊस साक साखरेचे बाजारातले दर देशांतर्गत बाजारातले आंतरराष्ट्रीय बाजारातले एकूण अपेक्षित असणारं उत्पादन पुढच्या वर्षी होणारं संभाव्य उत्पादन या सगळ्याचा आढावा घेऊन या वर्षीची स्वाभिमानीची भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी ठरवू शेवटी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शेतकऱ्यांच्यासाठी काम करणारी संघटना आहे एक वेळ शेतकऱ्याचा फायदा झाला तरी फायदा नाही झाला तरी चालेल परंतु शेतकऱ्याचा तोटा होणार नाही याची नेहमीच आम्ही दक्षता घेत असतो सरकार कोणाचंही असो स्वाभिमानीची भूमिका ही शेतकऱ्यांच्या बाजूनं असणार आणि स्वाभिमानी ही शेतकऱ्यांच्यासाठी कोणालाही अंगावर घ्यायला तयार आहे ही का आमची भूमिका कालही होती आजही आहे संघर्ष हा आमच्या पाचवीला पोचलेला आहे आणि मुळामध्ये आम्ही सध्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी महाआघाडीमध्ये आहोत ज्याच्यामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी स्वाभिमानी आणि डावे पक्ष असे आहेत नवीन एखादा घटक त्याच्यामध्ये सामील झाला किंवा आघाडीनं काही भूमिका घेतली तर त्यावेळी स्वाभिमानीची काय भूमिका असेल ते आम्ही आमची कार्यकारिणी घेऊन आम्ही ठरवू त्या त्याबद्दल आमची भूमिका अजून ठरलेली दोन अडीच वर्षापूर्वी झालेली कर्जमाफीचे अजून अनेक शेतकऱ्यांना पात्र यादीत नाव असून सुद्धा पैसे मिळालेले नाहीत त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज भेटत नाही बँका हिशेब करायला तयार नाहीत या सरकारनं पाच वर्षामध्ये फक्त घोषणा आणि आश्वासन याशिवाय काही केलं नाही म्हणून तर त्यांची अपेक्षा होती दोनशे चाळीस आमदार निवडून येण्याची पण जेमतेम एकशे एकसष्ट आले त्यांच्यातसुद्धा एकमत नाही आज आपण बघतोय शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना तरी काही फायद्याची ठरली नाही हे पाच वर्ष आम्ही अनुभव घेतलेला आहे आता शिवसेना म्हणते की आम्हाला काम करून दिलं नाही आता त्यांना काम करून दिलं काय नाही दिलं काय ते एक सत्तेत राहून विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत होते ही आता प्रत्यक्षात ती सत्तेत गेल्यानंतरच कळेल मला वाटतं की एक दोन दिवसामध्ये चित्र स्पष्ट होईल आणि मग कळल ते किती शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहेत भारतीय जनता पक्ष तर शेतकऱ्यांच्या बाजूचा नाही हे आता स्पष्ट झालेलं आहे कारण त्यांनी शेतकऱ्यां त्यांची भूमिका ही शेतकरी विरोधीच राहिली आहे आणि म्हणून तर त्यांनी अगदी शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा उत् स्वामीनाथनच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाचे दीडपट हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं ते पाळलं नाही त्याने शेतकऱ्यांना शेती तोट्यात जाते म्हणून एकरी सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचं घोषणा केली परंतु ते पैसे आले नाहीत त्याला आता जवळजवळ वर्ष होऊन गेलं घोषणा करून त्यांनी पायाभूत सुविधावरचा जे काही बजेटरी प्रोव्हिजन आहे ते कमी केल्या शेतीच्या आणि या का सरकारच्या कार्यकाळामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या च्या प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे शिवाय एकूण जे उत्पन्न जी डी पी आहे जी डी पीमधला शेती क्षेत्राचा हिस्सा घटलेला आहे आणि जी इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे आ आर्थिक वृद्धी आहे शेती क्षेत्राची ती मायनस दोन टक्क्यापर्यंत खाली आलेली आहे म्हणजे अधोगती झालेली आहे प्रगती तर नाहीच यावरून हे हे आकडे काय सांगतात तर हे आकडे एकूणच या सरकारचं धोरण हे शेतकरी विरोधी असल्याचे आकडे सांगतात त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष तरी शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवू शकत नाही हे स्पष्ट आहे कडकनाथमध्ये सर्वाधिक आक्रमक आणि भूमिका ही स्वाभिमानीचीच राहिलेली आहे आणि कडकनाथ प्रकरणात सदाशिव खोत यांनी अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका फक्त माझ्यावरच केली ती काही आम्ही भूमिका घेतली ती म्हणूनच केलेली होती दुर्दैव या गोष्टीचं वा मला वाईट या गोष्टीचं वाटलं पण एवढी टीका टिप्पणी माझ्या वैयक्तिकच माझ्याविरोधात झालेली असताना ज्या 
कडकनाथमध्ये ज्यांचे पैसे बुडाले त्यातला एकही माणूस पुढं आला नाही हे बोलायला की हे चुकीचं आहे म्हणून याचं मला वाईट वाटलं खरं तर पण तरीसुद्धा आम्ही आमचं कर्तव्य करतोय आम्ही हे जे कडकनाथमध्ये घोटाळे करणारे आहेत त्यांना गजार तर केलेलंच आहे पण पूर्ण पैसे वसूल होईपर्यंत त्यांना आम्ही सोडून देणार नाही त्यांच्या ते आता किमान जेवढं जेवढं शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यात तेवढा पैसा वसूल होत होईपर्यंत त्यांना जामीन तरी मिळणार नाही जवळपास सगळे आरोपी आता सापडलेले आहेत राहिलेले आहेत जे संशयित आहेत तेही लवकर जातील पुरावे गोळा करतोय त्या ईडीला दिलेले आहेत सगळे झालेलं आहे फास आवडत आणलेलं आहे राजकारणामध्ये मोठा मासा छोट्या माशाला खात असतो हे नेहमीचंच आहे पण छोट्या माशानं आपला बचाव कसा करायचा ते शिकायचं असतं आणि त्यामुळं आम्हाला आमचा काय राजकारणा काय धंदा नाही आम्ही आमची जी चळवळ आहे त्या चळवळीला जन्मत आहे आणि जन लोकाश्रय आहे हे दाखवण्याचं साधन म्हणून आम्ही निवडणुकीकडे बघत असतो आणि त्या पद्धतीने आम्ही निवडणुका लढवून आम्ही त्या वेळोवेळी सिद्धही करून दाखवलं आहे मी सांगितलं होतं की माझं जिथं प्रभाव क्षेत्र आहे त्या सांगली कोल्हापूरमध्ये की कमळ औषधाला शिल्लक ठेवणार नाही ती प्रतिज्ञा जवळपास मी पूर्ण केलेली आहे खरं तर जे धोरणात नाही त्यासाठी नवीन धोरण निर्माण केलं पाहिजे त्यासाठी तर शासन असतं आणि परंतु दुर्दैवानं मदत देण्याचे निकष हे अजूनही जुन्या धोरणाप्रमाणेच त्यात काय बदल होण्याची आवश्यकता आहे आणि आम्ही त्याच्यासाठी पाठपुरावा करतो की अशा प्रकारे आता काळ बदललेला आहे जसं वैश्विक तापमान वाढीनंतर निसर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये फेरबदल होत आहेत जे ऋतू आहेत ते ऋतू लांबतात उशिरा येतात श उशिरा लांबतात ह्यावर्षी आपण अनुभव घेतला उन्हाळा उशिरापर्यंत लांबला त्याच्या आधी थंडी उशिरापर्यंत लांबली आणि आता पावसाळासुद्धा लांबलेला आहे म्हणजे सगळं ऋतूचक्रच बदलत चाललेलं आहे आणि त्यामुळं एकूणच शेती क्षेत्रावर त्याचा परिणाम व्हायला आहे तसंच रोगराईमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल व्हायला आहे आणि हे सगळं डोळ्यासमोर ठेवून तशा प्रकारे सर्वकष धोरण असणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी ग्रामीण भागातली खडानखडा माहिती असणारे तळागाळातल्या लोकांचे प्रश्न माहिती असणारे लोकप्रतिनिधी सभागृहात असणं गरजेचं आहे सरकारमध्ये असणं गरजेचं आहे तरच अशा प्रकारे सर्वकष धोरण ठरतं प्रशासन हे फक्त ठरलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी कराय करत असतं पण धोरण शेवटी लोकप्रतिनिधीच ठरवत असतात हे लक्षात घ्या खरं तर हा एकतर या इन्शुरन्स कंपन्याने भरमसाठ कमा नफा कमावलेला आहे गेल्या चार वर्षामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या चार ते पाच वर्षामध्ये या कंपन्यांनी बारा हजार कोटी रुपयाचा नफा कमावलेला आहे ही काय लहान सहान रक्कम नाही आणि तरीसुद्धा सरकार हतबल आहे याचा गैरफायदा घेऊन जाणीवपूर्वक अशा प्रकारे आडमोठी भूमिका या कंपन्या घेऊ पाहत आहेत यासाठी आता सरकारनंच स्वतः पुढं आलं पाहिजे असं मला वाटतं आणि जर या इन्शुरन्स कंपन्या आणि विमाचा क्लेम देत असताना सुद्धा विनाकारण शेतकऱ्याला त्रास देण्याचा उद्योग या कंपन्या करत आहेत आता एकदा तुम्ही ऑनलाईन शेतकऱ्यांना अर्ज केलेला आहे त्यावेळी त्याच्याकडून सगळी माहिती घेतलेली आहे असं असताना आता त्याची पैसे भरल्याची पावती आणा त्याचं आधार कार्ड घेऊन या सातबारा घेऊन या फोटो घेऊन या अशा प्रकारची मागणी कशासाठी एका बाजूला पेपरलेस व्यवहाराची भाषा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला डिजिटल इंडियाचा डांगावरा पेटायचा आणि मग शेतकऱ्यांना ही कागद कागदी गोडी नाचवायला का तुम्ही त्रास देता म्हणजे याचा अर्थ या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये शेल्प शेतकऱ्यांना हेलपाटा घालून घालून क्लेम करण्यासाठी येऊ नये कंटाळावं आणि त्यांचे पैसे बुडवा बुडवता यावेत हाच याच्या पाठीमागचा हेतू आहे दुसरं काही नाही